没想到你策划的这个栏目效果这么好。节目播出后，收视率也不错啊。主要酬金给定不少。说真的，我都觉得有点烫手。你没拿多少钱。这才刚刚开始，讲课只是一部分。我现在着手把你的讲稿整理出来，准备出版发行，百税又是一块儿。接下来我还会联系全国各地，请你去讲学。哇，这是要榨干最后一滴油水。换个说法，这是激发您的全部潜能。我倒真没那么大奢望，就想着早点挣些钱，把家里买房的首付付了就行了。听上去是不是有点俗气啊？一点都不俗，您这是对家庭负责，我很敬佩您的。小姐，这回真的多亏你了。哪有啊，课是您讲的，我也只是给您跑腿而已。不管怎么说，我都得好好谢谢你。那天我给你师傅买礼物的时候，本来也想给你买点什么，结果选了半天，最终没敢下手。真不知道你们小孩子都喜欢什么。王老师，您可千万别给我买礼物。那怎么行啊？这叫礼尚往来嘛。王老师，嗯，要不您请我看场电影？看电影。真的谢谢您陪我看电影。哎，你帮我那么多，看场电影不是应该的吗？不，还是应该我谢谢您。长这么大，还是第一次有人陪我看电影呢。我也是，除了你师母，没请别人看过。哟，快开眼了，快走吧。嗯
。现在呢，我们为他输的是葡萄糖酸钙，主要是治疗荨麻疹的。像他这种情况呢，今天输一次应该就可以了。还有，至于他这个幽闭恐惧症啊，大夫建议还是转入精神科去治疗。哦，谢谢啊。我不去精神科，我就是幽闭恐惧症，这跟精神病是两码事儿。我想他们是误会了。你说你也是，难受怎么不说呢？在那儿硬挺着干嘛呀？我不是想多坚持那么长时间的，坚持到底就是胜利嘛。我还以为快胜利了呢。啊，谢谢啊，呃，二姐，我受累了，要一个人把我扛到医院来，给你添麻烦了，耽误你看电影了。哪里哪里，举手之劳嘛。再说你是小诺，有人吗？哎，有人，有人，对，幸会，幸会。啊，行，小诺，我看戴兄也没什么大碍了，那我就先走了。后会有期，好，后会有期，后会有期。来，我去送送。嗯、哦，小诺，嗯，今天看电影的事儿，我想跟你解释一下。我请您先看电影，纯粹是，纯粹是为了谢谢他。呃，这个。这个你，这个事儿你不用跟我解释。啊，不是不是，我是怕你误会。我绝对没有私心的，真的。这叫礼尚往来，你明白吧？我这个其实，其实有些事情，你想把它说清楚，解释清楚，可，可你越说可能就越不清楚。呃，所以我。你的意思我懂，你放心，我这个人呢，知道什么事儿该说，什么事儿不该说。对对对，对，呃，咱们都是这种人，你也放心。呃，那什么，呃，那我就回去了，咱们回家见。好，回家见。你们两个太神了，简直！他就是个极品男人，你也是一朵奇葩。人奇葩男也是好男人，这荨麻疹可不是闹着玩的，弄不好可是要出人命的。可他呢，为了女朋友，把命都搭上了啊！不像你二姐夫，那纯粹就是一块木头。啊，你们说结婚这么多年，别说其他什么浪漫的事儿，就连场电影我们都没去看过。电影，我和刘毅也很久都没去看过了。嗯，你提起这件事儿，我这心里还挺那个的。这么多年的日子，就这么稀里糊涂的过来了。姐夫。在这儿坐一宿啊！你先回去吧，别别在这儿喂蚊子了啊！哎，等等等等等，我我我还不太敢。你说，小诺不会跟小米说这事儿吧？那当然了，都已经讲好了嘛。算了，我还是自己去跟小米把这事说了吧。哎呀，我发现啊。真是读书读的越多，关键时候脑子越糊涂。怎么了？你跟他说你的英雄就义，你知道吗？那,那我宁肯他跟我吵一架，骂我一顿，我也不想像现在这样。我觉得心里憋，我我心虚呀、啊。我问你，你打算怎么跟他说？我实话实说呗。实话实说，你就跟他说，这个女孩子喜欢你，你对她呢也不是完全没有好感，是不是啊？啊，但是呢，你并没有想破坏你们的婚姻，所以就约好了去看一场电影。如果今天不是碰见小诺的话呢，也许看完电影以后还和去顿饭。
，因为你需要的是情感上的一种倾诉的满足，而不是生理的需求，是吗？我这么说，行不行？你说呢？我觉得好像不行。那，那你告诉我该怎么说？哎呀，其实吧，我这感觉跟你也差不多。小杜结婚这么多年了，哎，整天在一起，喝水、吃饭、打嗝、放屁，一点都没讲，什么没有听吗？什么没有问吗？哎呀，要说现在还有新鲜感，那纯属是自欺欺人。就是这样，我从来也没有想过要背叛我的家庭。哦，我明白了，你的意思就是，这精神上的出轨不叫出轨。那我倒没想好，反正现在我就觉得，只要他不知道，就没受到伤害。你说呢？我也不知道。男人爱上了假男友。